Kalpati and Dwarsha. Here is a Munotia of the cinema. You have a testimony of the Munotia. He is the last cinema. 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 Karena, biaya pada itu kupi budi itu terlalu berkias. Hendam budi kupi yang jauhnya dah ini, ini dah kata ni ada budi kupi. Jin, Sain, Sain, Siti ke pada itu, baki dah masuk pada budi kupi yang mana semua macam. Abah. Ini nanti pelajaran yang kita perlu tahu tu urusan mana ceria cerita itu ceria sinema. Apa ini, nama ini inna sendiri nak urus jual perniagaan tu orang tu. Dem, inno di sinema tu orang orang ni mungkin. Actually ada yang macam tu. Di mana manusia kan ni tu, pada mana mana ni dia tu. Ada tu ni dia suka itu dia tu. Ada boleh ada kat tu, mana ni urusan perlu budi ada kat tu. Ada lagi kita orang tu macam ni. Abah masih, ne, empat lama pun dia ada kelihatan macam sinema je, ini adalah lulus samdosha yang mudah berani apa nak. Ini sinema tu orang kan, ni umur, tujuh tahun ni ada ina seni uli juga. Jadi ni pun, budi itu, pelajar yang macam tu sinema yang mana itu, apa nak? Kita ini, ye ni ada pada mana ni? Ini beri mana ni? Priya nautat ni lah. Angin awu, orang macam ni semua angin aku ni ni dah isinya macam ini sinema ni pun ni ni kerja ni, kan dia tu. Ada ni. Anginnya apa lagi tu lah. Entah tu apa yang ada. Apa? Eh, entah ni lah. Angin aja lah. Serikyo ni tu sonda makala macam ni sinema ni tu orang yang ni ni mundu ni macam ni sinema ni. Ada, ada. Ada ni mumpul lah. Entah dahar ni kalau mula ni tu mati kan. Ini bagi ini bagi budaya ini generasi mana kita pernah ini bagi dalam, awal itu jiwa itu dalam awal ini ni bagi awal itu jiwa itu mumur tu untuk orang orang ini nak indah ke mana awal itu tarik pergi ke dalam tu, beri film make orang orang ini dia, ini perasaan orang orang, ini perasaan, yang saya ini baru sinema orang awal ini kahani cah, pulsaho commitment tu orang, aduh, yang normal lah ini bagi sinema ini bagi orang ini. Sabar yang itu, senyosha pun ada. Ada yang senyosha itu cum, admo iswasa itu lelaki yang ni berdua dua kerja itu full credit dan giving itu all free. Free yang mana cah? Ibu ni pernah yang cah? Rajum, Siti ke orang ini cah? Ini sinema ni, semua itu, ini semua, semua orang di mana yang sinema ni ini orang. Ada, ada mana ini sinema itu orang US ni orang. Anda ada orang yang beri. Awalnya saya bawa dengan orang ni juga. Orang ini sinema itu teri keno, ah sinema corona kali terendahaya. Orang itu try mana cuci peti. Ini sinema ini berada dalam air yang mana. Ini sinema ini seri kerana air yang air yang kita baca sinema yang ni ada yang mana. Abah, ha, kalau ada cuci peti, sampai begini orang itu try no. Adil ni, saya ni kalau tak ada orang tu punya jadi emotional terlalu. Ini mumpul saya ni tu terlalu cedoh ni baru ni lopor. Percaya, adil dengan tu tiada tu kerjum, upatil dengan tu kerjum macam berdaya sama ada tu sinema ni. Apa ni? Eni ke sinema cahaya boleh tu desa ni dah lalu. Eni dah lalu sinema ni ni cahaya ni tu yang orang dekat ni resipi kan? Alah tu eni tu sinema ni boleh boleh tu desa ni. Adil ni lalu tu eni dekat lah, main main ni guna 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 cahaya ni guna cahaya ni cahaya ni cahaya ni guna guna guna. Resipi kia, adil ni eni sinema ni dekat lah, karena ni an sinema ni orang orang ni ni resipi kia ni. Adil pun ni angin lalu tu sinema ni. Jadi itu mana? Ini sinema ini, moment lah, lila, entri show mana lah, tamasha lila, part lila. Apa apa yang ada di atas pun dah lila dalam sinema ini. So, adun itu bagaimana? Ingin lila, ini kita perda, pada young group, young blood, awal awal sini, perancangan saya ni ada di dalam sinema, ini buatnya awal ni, percaya awal ni dah lila. Itu mana saya ni, dia sih. Resipi ini nanti, enginnya anak ni, anak udah desi ni kita nak beraya, anak mana legal peram boti boleh, aduh boti boleh ni aku jual lagi ni, aduh mana boleh. Percaya, ini biasa kan macam ni, ini sinema ini thriller lah, urit cerit sinema yang ni pernah, 
പടം കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് കണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് ബാക്കി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യക്ഷം എന്നെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതാണ് എന്റെ വേറെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സംവിധായം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ സിനിമ ഇങ്ങനെയാവും എന്റെ സിനിമ ഇല്ല ഞാനൊരു സിനിമ എടുത്തു പല സിനിമകളിലും ഞാൻ വളരെ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒരുപാട് പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളും എനിക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ഓടിയ സിനിമകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പരാജയവും ജയവും ഒക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് വളരെയധികം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പരാജയവും ജയവും അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് എന്റെ ഈ കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് പൂച്ചക്കൊരു മുഖത്ത് തൊട്ട് സിനിമ തുടങ്ങിയാണ് അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുരുനത്തെ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എഴുതിയാണ് എന്റെ തുടക്കം അപ്പം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരു സിനിമ പോലെ അല്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ സത്യൻ എന്തിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ജോഷിയറിന്റെ പടയത്തിന് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു സൈൻ ഒപ്പുണ്ട് ഒരു കയ്യൊപ്പ് അവരുടെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ എല്ലാത്തരം സിനിമ എടുത്തു പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വെള്ളാനങ്ങളുടെ നാട് മിഥുനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ധരിച്ചിരുന്നത് സത്യൻ എന്തിക്കാട്ടിന്റെ സിനിമയാണ് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള സിനിമ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് കാലപ്പാനി ആയാലും ശരി ഒപ്പമായാലും ശരി ചന്ദ്രലേഖ ആയാലും ശരി മരക്കാറായാലും ശരി ഓരോ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ സിനിമ ഈ രീതിയിൽ പറയണം ആ അതുപോലെയാണ് ഈ സിനിമ പറയേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞത് അത് സിനിമയുടെ ട്രയലർ കണ്ടാലറിയാം അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു 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 നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവസാനം അറിയുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരാജയവും വിജയവും ഒക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ പോയി ഇതൊരു സ്ഥിതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം സമയത്തും അതല്ലായിരുന്നു ആദ്യം അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ കംബാക്ക് ഫിലിം ആയിരിക്കും ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉത്തരം പറയാം എനിക്ക് ഏകദേശം പിടിയില്ല അത് തന്നെ ആ പറഞ്ഞു അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ നിർഭാഗ്യം പിടിച്ച സിനിമയായി ഇപ്പോഴും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ പറയുക പലപ്പോഴും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ആ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ആ സിനിമ പിന്നെ കൂടെ അതായി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു പിന്നെയും സിനിമ വരുന്നില്ല കുറെ കാലം അത് കിടന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും സങ്കടകരം പിന്നീട് അത് ഒ ടി ടിയിൽ പോകണോ തിയേറ്ററിൽ പോകണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അതോടെ ശരിക്കും മനക്കാരണോ സിനിമ മോശമോ അല്ലതോ അതൊന്നും വേറെ കരുത് കൂട്ടേക്ക് അത് ആൾക്കാർ മോശമാണെങ്കിൽ മോശമായി വന്ന് തന്നെ ഞാനും സമ്മതിക്കാനും എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ മോശമായിട്ടുണ്ടാണ് പക്ഷേ മനക്കാരണം എന്താ ഒരു ചില സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഇത്രയും നാൾ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് വരുന്നു വരുന്നില്ല വരുന്നു വരില്ല അപ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ സിനിമ മോശം കൂടെ ആയിപ്പോയി അത് ശരിയാണ് അപ്പം സിനിമ നന്നാ നന്നായെങ്കിൽ പിന്നെയും രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും പോയി സിനിമയുടെ പുറത്തൊരു നിരാശയും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിലൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇതാരോന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊച്ച് ഒരു കൊച്ചു സിനിമ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ ഒരു സംവിധായകനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തും നമ്മൾ ഉയരണം നമ്മുടെ സിനിമ ഉയരണം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസം തോന്നുന്നു 
തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു ആണ് നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ ഒരു ത്രില്ലർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒപ്പം വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോമഡി ഞാൻ കോമഡി സിനിമ എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എനി ഞാൻ ഇനി കോമഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും എടുത്ത സിനിമകളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയി അതുകൊണ്ട് കോമഡി സിനിമ എന്നൊരു ഫുൾ ലെങ് കോമഡി സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കരിയർ തീരുന്നവരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കോമഡി സിനിമയുടെ എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു അതാ സത്യം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഏരിയകളാണ് ത്രില്ലേഴ്സും ഹൊറർ ഫിലിമൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ആൻഡ് ഐ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ത്രില്ലർ അതായത് ത്രില്ലർ ഒരുപാട് ത്രില്ലറുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നൊരു ത്രില്ലർ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സക്സസ് ഫെയിലും ആസ് എ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഓഡിയൻസ് ബട്ട് ഐ ഇൻഡിറ്റ് എ ത്രില്ലർ ദിസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ത്രില്ലർ ആഫ്റ്റർ ഒപ്പം എനിക്ക് ഒപ്പവും സ്വീകരിച്ചതുപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ സിനിമ എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തിൽ ചെയ്യുക എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കാക്കപ്പാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഷൈൻ ടോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതേസമയം ഒരു സട്ടില്ല ഒരു 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 ഓണസ്റ്റി ഉള്ളൊരു പോലീസുകാരൻ്റെ റോളാണ് ഷൈൻ്റെ ആ രണ്ട് പേരും അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പം സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തിലകൻ വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന റോളിലാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക അത് ചില ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല എനിക്കറിയാം സിദ്ദിഖിന് മാത്രമേ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ആ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സിദ്ദിഖിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെച്ചാൽ യാതൊരു ഫേവറേറ്റ്സ് അല്ല സിനിമയിൽ ആരോടും രാഷ്ട്രീയപരമായോ ജാതിപരമായോ മതപരമായോ ഒരു ഫേവറേറ്റ്സ് അല്ല ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമ നന്നാവണമെങ്കിൽ നല്ല നടന്മാരും ആ ചിന്തയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കാസ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റിങ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിങ് ആണ് ജി ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് മനസ്സിലാലോചിച്ച് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഷുവറായി ഇത് എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഷുവറായിട്ട് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ പുതിയതായിട്ട് തോന്നും കാര്യം എൻ്റെ സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും പണ്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അവരുടെ പലരും മരിച്ചു പോയി ഒക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമയിലെ സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സിനിമ വ്യത്യസ്തമായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇവരെ കൂട്ടി ഈ സിനിമ ചെയ്തത് ാണ് സത്യം അതായത് ഇത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ശ്രീ ഗണേഷ് ഫ്രം എ ഫിലിം കോൾ സ്ട്രേ ഡോക്സ് ബൈ അക്യുറ ടൂറസ് അത് പുള്ളി എഴുതിയ സിനിമ അത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ കഥയുടെ റൈറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി 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 ഞാൻ എഴുതി എഴുതി ഓൾമോസ്റ്റ് എൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ആ കഥയുടെ കഥാസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ മാറ്റി എഴുതിയ ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് സിനിമയുടെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്കിടെ ഒക്കെ പേരുകളും ഏതൊക്കെ സിനിമയാണെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയരുത് അത് പറയുന്ന എൻ്റെ സസ്പെൻസ് ആരെന്നെ പടം പൊട്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കില്ലേ അത് കൊള്ളാം ഇപ്പം തന്നെ സസ്പെൻസ് തീർത്തില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്
ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രം സാധനം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ഉത്തരവ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കാത്ത വാർഷോട്ട് ആയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ രോമാഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ജയ് 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 എന്നുള്ള സിനിമകൾ എന്തു ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ആ സിനിമകൾ എന്ന അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നത് അതായത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ റിവ്യൂസ് വന്നാലും എന്തൊക്കെ നിരൂപണങ്ങൾ വന്നാലും അവസാനം സിനിമയുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൊരാൾ കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വന്ന അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നതാണ് സോ ഓൺലി തിങ് ചില വലിയ എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടന്മാരുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു തള്ളും കുറവുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനല്ല എത്ര ഏത് ഡയറക്ടർ ചെയ്താലും ഏത് നടൻ ഉന്നയിച്ചാലും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നാല് പടം കൂടെ ചെയ്താലും ഒരു നൂറ് പടം ചെയ്താൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാം അതിലുള്ള പ്ലയിൽ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അടുത്ത കുഴിച്ചടിക്കുന്നത് അല്ലേ വേണ്ട
അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ടൈക്കിലല്ലേ ഈ ടൈക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫിലിമിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ സാർ അന്ന് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ അത്രയും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓഡിയനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തത് വേലാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം വേല കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ സാർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സംഭവിച്ചത് തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് അതായത് പണ്ട് പറയില്ലേ താനാരം തനിക്കല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആയിട്ടൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രാവിലെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകണം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിന് മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല പോട്ട് പോട്ട് പോകുന്നവരെ പോട്ട സ്കൂളും അവസാനം പക്ഷേ വിട്ടില്ല അതിന് ഏറ്റവും അത് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശ്രേണാണ് അപ്പം ഇത് ശരിയായ ഉടനെ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈം ടൂസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടു പേരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പപ്പോട്ടിനും ഒന്ന് എന്റെ സിനിമയിൽ ആദ്യം പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ മോഹൻലാൽ വളരെ വേഗം എടുത്തു പപ്പോട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒരാളെ ഈവൻ പപ്പോട്ടൻ താമരശ്ശേരി ചെറുതോ ഇതുപോലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാകണം ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസവും എല്ലാം കിട്ടും അതൊരു ഇത്തിരി വിഷം ഏത് നടനും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അതായത് അല്ലാതെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രാജ്പാൽ യാദവ് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ രാജ്പാൽ യാദവ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സീൻസ് ഒക്കെ ട്രോൾസിലാണേലും മീൻസിലാണേലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും ക്യൂട്ടാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് സാറിന്റെ മാത്രം ഒരു ഇല്ലില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ മുപ്പതോളം ഹിന്ദി സിനിമകൾ ചെയ്തു പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം അതിനകത്ത് പൂച്ചക്കൊരു മുഖത്തിയുണ്ട് ബോയിങ് ബോയിങ് ഉണ്ട് പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്തു അവിടേക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും മണിച്ചിത്രത നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ചെയ്തവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാജ്പാൽ യാദവിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിലുള്ള അതായത് എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ശോവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കായല ചെയ്തത് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേട്ടറിയാം മലയാളത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പല ട്രോളുകളിലും ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ വളരെയധികം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് രാജ്പാൽ യാദവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ ഹിന്ദിയിൽ പല പൊളിറ്റിക്കലും ട്രോളുകളും സിനിമ ട്രോളുകളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സിനിമയുടെ ഡയലോഗുകളാണ
സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റീ റിച്ച് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കൂടുതൽ റിയൽ റിച്ച് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും പുഴുക്കഥ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ചിത്രം എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ കിലുക്ക എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫാൻറ്റസീസ് തേന്മാവൻ കൊമ്മത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ സോ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാമെന്ന് പക്ഷേ അതിനൊരു ആ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ അതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ തേന്മാവൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നടക്കുന്നത് താമരശ്ശേരിയിലാണെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല സോ അതിൻ്റെ അപ്പം ഫാൻറ്റസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാലം ഇപ്പോൾ എക്സാ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിന്നൻ മുരളി ഒരു നല്ല ഫാൻറ്റസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിശ്വസനീയമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആ സിനിമ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാജറേഷൻ നമുക്ക് രസിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി ഫാൻറ്റസീസ് ഇൽ ഓൾസോ വർക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് വിൽ ഓൾസോ വർക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ പരാജയങ്ങളിലും എൻ്റെ വിജയങ്ങളിലും ഞാൻ സിനിമയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യം ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ തീരുന്നു പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം നല്ല എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കാണും പടം പ്രേക്ഷകന് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഒരിടത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ സിനിമകളെ ഹിറ്റാക്കിയ ഒരു സംവിധായകനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്താണോ ഉണ്ടായതെന്നും അവര് അതിൻ്റെതായ റീസൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു കൈ അടിച്ചാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പുറത്തും കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇവരോടൊപ്പവും കുറെ ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യാതെയും അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചില വലിയ സംവിധായകർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചാൽ ഇവർ ഫോണൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടുമൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ പെരുമാറിയത് അതുമാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നോട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളോട് എങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് അവയാളെ അവരെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരാളോട് അവർ മോശമായി പെരുമാറിക്കണം അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നന്നായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ I would, uh, on this platform, like to say, Priyan sir, a big, big thank you for trusting me and introducing me. This is my debut in Malayalam film. And um, 45 days here, shooting with him, with all the other actors, the entire team. Um, I am a South Indian. I'm born and brought up in Mumbai, but I'm a Mangalorean. So I think as an actor, language is definitely not a barrier i've done a bengali film i've done a tamil uh, film with sir nimir and uh, now working in corona papers just goes to prove that if you're an actor you can cross barriers but of all uh, thank you for uh, you know letting me express myself as an actor which i uh, so want to tell priyan sir time and again because uh trusting somebody with with the prowess of giving um, you know that performance who doesn't know the language 
every person in the team made sure I was comfortable and uh, I think if I can say uh, this by far I personally feel is my 200% uh, of effort that I've given. 45 days I was like this one horse who had put blinkers. I used to go to the set, come back to the hotel room. I, I lived, I was breathing Corona papers, Corona papers and only Corona papers. In fact, when I was leaving from the hotel back to the airport, there was one incident when I was in the car and there was a police van which went by and me and my driver both said, oh God, I am a cop. So I lived the role so beautifully and so deeply and thank you, this is probably not the first and the last. I want to continue my journey because Corona Papers is, is very close to me um, because it's my debut and it is uh, Priyansa's film and thank you sir and thank you to the entire team for for making me feel so good and so loved in Malayalam cinema. Thank you.
എനിക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിയ സാറിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഡയറക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് മാറി എന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പുള്ളി പ്രിയ സാർ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അതൊരു നമുക്ക് പണി അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം ആണ് പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് പ്രിയ സാറിന്റെ ആവശ്യം അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരാണ് ഓബിയസ് ആൻസർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരില്ലാതെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ട് അവർ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാള കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ നല്ല ചീത്ത പേരുണ്ടായ സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓൺ ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ച അത് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ നമ്മളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അഹങ്കാരത്തോട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇവർക്കെല്ലാം അഡ്രസ്സായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അംഗീകാരവും നല്ല അംഗീകാരം ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് ഞാനും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാഷണൽ ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവാർഡുകളെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കല്ലി കയ്യെടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെ മറ്റതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മേലിസത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ കെട്ടുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാക്കി അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം ആ ഭയമാണ് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരേക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല റിലീസായി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാം പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഭയം ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാര്യം എനിക്ക് ആകെ അറിയാൻ അടുത്ത ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയാണ് അടുത്ത സിനിമ എന്താ കാര്യം പണ്ടൊക്കെ എൺപത്താറിലൊക്കെ എട്ട് സിനിമകൾ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പ്ലാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ എനിക്ക് ഒലിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിലും വെയിലിലും മഴയിലും നിന്നാലേ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പഴയ പോലുള്ള ധൈര്യമില്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഭയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആകെയുള്ളൊരു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ എന്നാണ് അത് അത് മാത്രമുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കണം ഒരു നാല് സിനിമ കൂടെ ആയ ഒരു നൂറ് തേക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു മോഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ മുമ്പോട്ട് പോവാം സാർ ഒരേ സമയത്തും അത് നടപ്പാക്കി വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഏപ്രിലിൽ അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ വേഗം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ആളുകളായിരിക്കും ആ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാലോ അല്ല സ്ഥാനത്ത് ചില സിനിമകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കുന്നു നാത്താൻ കേസോട് ആ സിനിമ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടപ്പോടാ അതെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി വരുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട പടമാണ് കാര്യം ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും എവിടെ പോയിരുന്നാലും വേഗം ആ പടം കണ്ട അതിലിങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഇന്നസെന്റ് പോലുള്ള ആളെ വേണം ഇത് ചെറിയ ഹ്യൂമർ എന്നാൽ അല്പം കുഴപ്പം പിടിച
ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം പ്രസംഗം പ്രിയൻ സാർ നാല് സിനിമ എടുത്ത് നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നോട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അടുത്ത സിനിമ ഒന്ന് കാണാം അടുത്ത സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് മൂന്ന് സിനിമയുണ്ട് ആ മൂന്ന് സിനിമയും മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമ എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് പ്രിയൻ സാറിനെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ താൻ കേസ് കൂടുതൽ സിനിമ റിലീസായ സമയത്ത് വിളിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രിയദർശൻ സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ കൂടി സിനിമ കണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് നന്ദു നന്ദുവട്ടാന്ന് തോന്നി വിളിച്ചതല്ല നന്ദുവട്ട വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയദർശൻ സാറിന് കൊടുക്കാം സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ജഡ്ജിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തൊരു സിനിമയിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഈ സിനിമയിൽ നല്ല റോളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിപ്പോൾ ഇന്നലെ സന്ദർഭവശാലം എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വണ്ടി കയറിയതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഇന്ന് പരിപാടി നടക്കില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായി ഇന്ന സെൻറ്ററിനെ കാണാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് പ്രിയൻ സാർ ഒരുക്കി തന്നു പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു സീൻ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നോട് റൂമിൽ കയറി വേഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ടേക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായത് സിദ്ധിക്കുക എന്നെ കണ്ടപ്പാടം സിദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ ദൈവ ആ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ നാട്ടിലെല്ലാം വേദിയിൽ പറയാറുണ്ട് അത് പ്രിയദർശനം വിളിച്ചതും സിദ്ധിക്കുക എന്നെ കണ്ടപ്പാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മമ്മൂട്ടിയും എന്നെ കണ്ടപ്പാട് ചോദിച്ചത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ വളരെ സന്തോഷം മറ്റു കൂടുതൽ പറയാം ഇപ്പൊ നാല് സിനിമ ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് ഹണീബിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയ കാസർഗോളിന്റെ ടീസർ ആണെങ്കിലും അതിൽ കമന്റ് കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്നത് ഹണീബിയില് രാസിപ്പിക്കാനെ തിരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹണീബി പോലത്തെ ഒരു പടം ആയിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തില് യൂത്തിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പടം ഇനിയും ചെയ്യും ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഒരു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള യൂത്ത് എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ യൂത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക അവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമയും ചെയ്തില്ല ജനറലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ അത് പക്ഷേ യൂത്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ചിത്രത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്റെ പടത്തില് ഇപ്പം പപ്പ ആണെങ്കിലും സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു നല്ല വേഷത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ശ്രദ്ധിക്കൽ കാസർഗോഡ് ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായോണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പം അവരുടെ അവരുടെ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ പിള്ളേരും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പപ്പ വന്ന് അടിപൊളിയായിരുന്നു അവരെ വന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേണം ഇപ്പൊ ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ ഇത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടെ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇറങ്ങിയ സിനിമയായിട്ട് പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് 
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഹിന്ദിയിലോട്ട് റീമേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതായത് പല സിനിമകളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു സന്മനസ്സുള്ള ഒരു സമാധാനം പിന്നെ നമ്മുടെ അനിത്യപ്രാവ് ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പം മോശമായത് അതിന് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലായി അതോടെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാൽ ഒരിക്കലും മോഹൻലാൽ ചെയ്തോളം ആവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർ മോഹൻലാൽ അത് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മണിച്ചിത്രത്താഴ് കാണാത്ത ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷയ് കുമാറിനെ ഗുരുകുലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവർ വളരെ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശോഭിനെ കാണാത്ത ആളാണ് വിദ്യാബാലനെ കാണുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നണം ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ അല്ലെ ഇത് ഹിന്ദി സിനിമയാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റീമേക്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് നല്ല ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് സെൽഫി കാര്യം ഇവിടെ സൗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് നന്ന നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യം ആ സിനിമ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു 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 ബിഗ് സ്റ്റാർ ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അവർ അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ആ സിനിമയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ത്രില്ല് കഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെർഫോമൻസ് മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ കുഴപ്പമാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ കൂടുതൽ റീമേക്കുകളും പൊളിയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് കാര്യം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ റീമേക്കുകൾ എടുത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇല്ല എൻ്റെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പും കോളും അല്ലാണ്ട് അതിനകത്തൊരു ആപ്പ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറയാം അതേ സമയം നിങ്ങളെങ്കിലും ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നാ ലേറ്റസ്റ്റ് ആരിയുടെ പ്രോ എങ്ങ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ പുതിയ ഡോൾബി പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം കാര്യം എനിക്ക് താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കാറുള്ളൂ ടെക്നോളജീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല പിന്നെ റിവ്യൂകൾ ആർക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ആരും ഞാൻ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിർക്കേണ്ട കാര്യം ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമായി കണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് എഴുതുന്നവരോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു തൃപ്പുമില്ല മാത്രമല്ല അവർ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കും കൂടെ ചെയ്യും അതും നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ വളരെ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ചെയ്യരുത് ഒരാൾ അപമാനിക്കാതെ റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ട് ആ സിനിമയെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനൊരു സുഖമാണ് നമുക്ക് തന്നെ കേ കേട്ടിട്ട് പറയാം ശരിയാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ പോയി നമ്മുടെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂ ആര് എഴുതിയാലും റിവ്യൂ എഴുതുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് എതിർപ്പല്ല എതിർപ്പില്ലാതെ മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ അഭി സ്വന്തം സ്വയം എന്താണ് പറയുക അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർക്കും റൈറ്റില്ല രദ്ദം പറയും പക്ഷേ അവർ നന്നായിട്ടാണ് നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ തോന്നി അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും മറ്റു തന്ത്ര അപമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് വായിക്കില്ല അതാണ് സത്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അത് സെക്കൻഡ് ടൈം എടുക്കൂലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ്
മലയാളം സിനിമ വലുതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വളരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം മലയാളം സംസാരിക്കാനോ ആ മൂവി കാണാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എനിക്ക് അതിൽ നോളജ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഞാനും ഐ നോ ഹു പ്രിയദർശൻ സർവീസ് സോ ആ കോൾ വന്നപ്പോൾ ഐ വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് സർ ഇഫ് ഹി സെറ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് കഥ കേൾക്കാനൊന്നും അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായി താല്പര്യമല്ല ഐ വുഡ് ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഫോർ സർ ആൻഡ് എല്ലാവരും ക്ലീഷ ആയിട്ട് പറയും ഇപ്പം വലിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇതെനിക്ക് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ അഭിനയിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റീടേക്ക് കാണുന്നതും മോണിറ്ററിൽ പോയി ആ ടേക്ക് റീപ്ലേ കാണുന്നതും ഒക്കെ ശീലിച്ചു അതിവിടെ ഈ സെറ്റിൽ ഇത് നടക്കുകയില്ല ഞാൻ ഞെട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ എൻ്റെ ടേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാർ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഹീറ്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ സാർ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ക്യാമറ മോണിറ്റർ എല്ലാവരും പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബേസ് ബേസ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് എന്നാൽ ആ കേസ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഫോ സ്റ്റിൽ തമിഴ് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് മലയാളം ആവശ്യം ആയി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതോർ നേഴ്സ്നെസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ആ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്നെ ഒത്തിരി നേർവസ് ആക്കി ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് അബൌട്ട് സെർ സെർ എഡിറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഹെഡ് ആ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാറിൻ്റെ എഡിറ്റിൽ മൂന്ന് ഡയലോഗ് ആണെങ്കിൽ സാർ കട്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഐ വെൻ ടു ഷെയ്ൻ ഷെയ്നോട് ഞാൻ പറയാം ഷെയ്ൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കും സാർക്ക് എൻ്റെ മലയാളം ഇഷ്ടമായില്ല എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമായില്ല ഒന്നും ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദെൻ ഞാൻ തന്നെ സാറോട് പോയി പറഞ്ഞു ദെൻ ഷെയ്ൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ബി നോ നോ ഹി ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് എഡിറ്റില് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി എഡിറ്റിംഗ് ദ മൂവി വെൻ ഹി ഷൂട്ടിംഗ് so he's only taking what is necessary don't worry then i am i said to sir at the boy sir and i said it is she will take a color retake of the boy again and sir retake over like kill ya so ipom ipom i really appreciate what it is like to be working with sir i think uh, part of the reason malayalam industry has very great actors probably because of sir probably why he works with the same actors again and again is because they are so good and it is truly an honor that uh, sir thought i am worthy of this chance and i got this opportunity to be in this movie and um, it, i didn't know about the other people in the movie at that time but uh, if one on that um, the story is different characters uh, storylines in in one small time frame adinullile ella characters inde flashback um avarde ullile aa overlap nadakkunnadana kada സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അപ്പ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് വെൻ ഐ കെയിം ടു സെറ്റ് ഒന്നായിട്ട് ഐ മെറ്റ് സിദ്ധി ഗീത ഐ ആർ സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് മജു മജിസ്ട്രേറ്റ് ഐ കണ്ടു ആൻഡ് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ സീൻ വിത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അഗർ ഷെയ്ൻ ഐ ബീൻ എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ഷെയ്ൻസ് വർക്ക് ഇഷ്ക ആണെങ്കിലും കുമളകി നായ്ക്ക് ആണെങ്കിലും സോ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ഡെൻ ഗെറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഷൈൻ uh but i'm i'm so happy that i got to be in a project with all these people i really truly do feel honored that you thought i was worthy of this opportunity thank you so much the victory second part in the prize is very excited aayittu kaathirikkam first part thane character da character thonnu alle endra vengana pa arnittile actually ennodu kadha parna pa undarunnilla song okke undarunnu ingane chaavunnu adonnu undarunnilla ആ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് കൊന്നാലേ അപ്പോഴാണ് വി ഗെറ്റ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഫാസ് ക്യാരക്ടർ ടു ഡു സംതിങ് സോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവാം ശരി ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സോങ് ഇസ് ദേ ഞങ്ങൾ സോങ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ റിലീസിന് മുമ്പ് ലോകേഷ് പറഞ്ഞു സി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് വി ആർ നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ സോങ് സോ ബേസിക്കലി ഹി ജസ്റ്റ് കോൾ മീ കിൽ മീ ആൻഡ് സെൻഡ് മീ ഓ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് എടാ ദുഷ്ട നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ബിക്കോസ് ഐ കെ നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എൽ സി യു എനി മോർ
എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഐ ടെൽ ഐ മീൻ ആൻസർ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ലൈഫിൽ ഒരു ബിഗ് ഡ്രീം ആയിരിക്കും പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മൂവിയിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമെങ്കിലും ആവാന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഐ ഫീൽ സോ മച്ച് ഹാപ്പി ഓണേഡ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ സോ താങ്ക് യു പ്രിയൻ സാർ ആൻഡ് ദെൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ദി അതർ സ്റ്റാർസ് എനിക്ക് കൂടുതലും സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് ഷൈൻ്റെ ഒപ്പവും ജീവിൻ്റെ ഒപ്പം ആണ് സോ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദം വാസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഷെയ് ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഈ മൂവിയിൽ ലൈക്ക് ഐ അഡ്മയർ ഇസ് വർക്ക് സോ മച്ച് ഭയങ്കര ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടിംഗ് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ അഡ്മയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഹാപ്പി ടു വർക്ക് വിത്ത് യു ദിസ് മൂവി ആൻഡ് യെസ് ഗായ ത്രി ആൻഡ് സന്ധ്യ ഷെഡി സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ മലയാളി ആക്ട്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ so much happy and so much grateful and sidhikkeyada oppam naan work cheyidittunde adu theerpilla but we never had combination see ee cinema ne enike kaanan patti samsarikkan patti so happy about that and yes ellavaru parannu pole magistrate so naan adhehte enna than case ullu kandappo ellaru note cheyidu pole etto adhigam ishtapetta oru kadha maathram aanu aaru marakkilla so adhehte kaanan patti so yes a big thanks and special mention to abhay also for supporting me he is the associate of this movie so thank you and so back to the question ente kada paathu mere rani nanna so like i said i am paired with uh, shine uh, so yes code the cinema patti parayilla it's a beautiful project let's look forward to it please sir all the rethine oru second undu oru cinema ya nokkinde netto mulya important aitu oru kaaryam aanu casting oru ഞാൻ അത് ഒരുപാട് നാളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഒരു സിനിമയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതാണ് അതായത് ഈ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഈ ആളാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പകുതി ഒരു ഹാഫ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്താൽ പോലും ആ ക്യാരക്ടർ വർക്കൗട്ട് ആകും ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ആ കഥാപാത്രം യോജിച്ച കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഡേ ദറ്റ് അണ്ണ ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ മൈഫിൽ കാര്യം വളരെ കുറച്ച് സീനുകളിൽ നല്ല വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ ഇൻഫാക്റ്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് അണ്ണ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ബട്ട് ഷി ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് സോ നാച്ചുറലി സോ ഇൻഫാക്ട് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഐ ഗേവർ ആഡ് ഫിലിം ഓൾസോ ഫോർ ജോസ്കോ കറക്റ്റ് Thank you so much for your words. It means a lot. ഭൂരിഭാഗവും പരാജയപ്പെടുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകള് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ആ ഗ്യാപ്പില് എഴുതിയ കഥകളും മറ്റുമാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ ആയിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തവിടെ സിനിമകളായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഒ ടി ടിയിൽ വരുന്ന കുറെ പടങ്ങളും മറ്റുള്ള പടങ്ങളും കണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ശരിക്കും ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന തിരക്കഥാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതല്ല ഈ സിനിമയുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പരാജയത്തിന് കാരണം അതൊന്നും അല്ല പരാജയത്തിന് മെയിൻ കാരണം കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തുന്നില്ല സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എ വളരെ മോശമായി എഴുതിയ ഒരു തിരക്കഥ എത്ര നന്നായിട്ട് എടുത്താലും ഓടില്ല എത്ര മോശമായ മോശമായിട്ട് എടുത്താലും ഒരു നല്ല തിരക്കഥ സക്സസ്ഫുൾ ആവും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടന്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടന്റ് കാണാനുള്ള താല്പര്യം സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് അതിന് മോളിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് സിനിമയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇപ്പം എനിക്ക് പിടിക്കട്ടെ ഈ ടെക്നിക്ക് അടുത്തത് പൊട്ടും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും പിടിക്കട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ടെക്നിക്ക് അത് അത് ഫെയിലാവുന്നതിന് ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ തിരക്കഥ പാളി പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു സിനിമ മോശമാവുള്ളൂ അത് കൊറിയൻ ആയാലും ശരി ബ്രസീലിയൻ ആയാലും ശരി ഫ്രഞ്ച് ആയാലും ശരി എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി എ ഫെയിൽ പോകും അപ്പം പ്രേക്ഷകൻ എന്താണ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പര
പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകള് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം ആളുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് തിയേറ്ററിലെ ആളുകൾ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒ ടി ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതേപോലെ കുറെ നല്ല സിനിമകൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ളൂ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മലയാളികൾ മാത്രം കാണുന്ന സിനിമയാണ് മലയാളം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ഒരിക്കലും മറ്റു ഭാഷാ സിനിമകൾ കിട്ടാറില്ല അതിന്റെ കാര്യം അവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളൂ അതായത് ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയെ കുറിച്ച് കാണാത്ത ബോളിവുഡിൽ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾ അതേസമയം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ആർ 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 പോലെ അവരുടെ അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് എക്സാറ്റേറ്റ് സിനിമയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് എന്നാലും നമ്മളിരുന്ന് കാണും അത് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് കാണും പക്ഷെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അത് എന്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ സിനിമകൾ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ശ്രമിക്കാതെ അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിനിമ എടുക്കാൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനുള്ളൊരു പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡയറക്ടർമാരില്ല ഇല്ലില്ല ഞാൻ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള പൈസ കിട്ടത്തില്ല ഇഫ് യു അതർവൈസ് ദൈവരും പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ 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 പോലുള്ള ഒരു സിനിമ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയായിട്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യും ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ സിനിമയിലെ മലയാളത്തിലെ നടന്മാർ നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു വാട്ട് യു സെറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് യു റൈറ്റ് ബട്ട് ഒള്ളി തിങ് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ദറ്റ് മലയാളം സിനിമ കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് 
Anyway, you answered it properly. In the job, this is the correct answer. I want to talk about. Thank you. Thank you. 